புதக்காலம் பதினேழாம் வாரம் புதன்கிழமை அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய நற்செய்தியில் இறைமகன் இயேசு இரண்டு ஓமைகளை தருகின்றார் அந்த ஓமைகளுக்கிடையே இரண்டு ஒற்றுமைகளும் ஒரு வித்தியாசமும் உண்டு ஒற்றுமையை பொறுத்த அளவில் முதலாவதாக இரண்டு ஓமைகளுமே விலை மதிப்பற்ற செல்வத்தை பற்றி பொக்கிஷத்தை பற்றி பேசுகின்றன இரண்டாவதாக செல்வத்தை தமதாக்குவதற்காக இருவருமே தங்களிடம் உள்ள யாவற்றையும் இழக்க துணிகின்றனர் வித்தியாசத்தை பொறுத்த அளவில் முதலாம் அவர் எந்த செல்வத்தையும் தேடி சென்றதாக தெரியவில்லை திடீரென்று அவர் அதை கண்டுபிடிக்க நேர்கிறது இரண்டாம் அவரோ விலை உயர்ந்த முத்தை தேடி செல்கின்றார் இது நம் வாழ்வில் வருகின்ற இரு வகையான செல்வங்களை சுட்டிக்காட்டுகின்றது ஒரு வகையான செல்வங்கள் நமது முயற்சி எதுவுமே இல்லாமல் நமக்கு முன்னால் நமக்கு அருகிலேயே இருக்கின்றன கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு மட்டும் இருந்தது என்றால் அச்செல்வங்களை நமதாக்கி வாழ்வை உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் இப்படிப்பட்ட செல்வங்களுக்கு உதாரணமாக காலம் உடல் நலம் இறை வார்த்தை ஆத்மார்ந்தமான சில உறவுகள் ஆகியவற்றை சொல்லலாம் நமது முயற்சி அதிகம் எதுவும் இல்லாமலேயே இவை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இன்னொரு வகையான செல்வங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை நாம் முழு முயற்சியோடும் தெளிவான இலக்கோடும் தேடிச் செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட செல்வங்களுக்கு உதாரணமாக அறிவு ஞானம் மெய்யுணர்வு தேர்ந்து தெளிகின்ற தன்மை புண்ணியங்கள் ஆகியவற்றை சொல்லலாம் இங்குள்ள செல்வங்களது பட்டியலில் நாம் பணம் பதவி போன்றவற்றை கொண்டு வரவில்லை காரணம் இப்படிப்பட்டவற்றை விவிலியம் செல்வமாகவே கருதுவது கிடையாது இப்படிப்பட்ட இரு வகையான செல்வங்களை நமதாக்குவதற்கு தேவையான மனநிலைகள் என்ன என்பது குறித்தும் நற்செய்தி நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது முதல் வகையான செல்வங்களை நமதாக்குவதற்கு தேவை விழிப்புணர்வும் தியாகமும் காலம் உடல் நலம் இறை வார்த்தை நமது நெருங்கிய உறவுகள் ஆகியவற்றில் மட்டில் நாம் எந்த அளவிற்கு விழிப்புணர்வற்றவர்களாகவும் கவனமற்றவர்களாகவும் இருந்து நாம் அச்செல்வங்களை வீணாக்குகிறோம் என்பது நமக்கு தெரியாது அல்ல கண்ணதாசன் ஒரு முறை ஒரு கூட்டத்தில் இவ்வாறு சொன்னார் இங்கு சிலர் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கின்றீர்கள் சிலர் இந்துக்களாக இருக்கின்றீர்கள் சிலர் இஸ்லாமியர்களாக இருக்கின்றீர்கள் ஆனால் நம் எல்லோருக்குமே பொதுவான மதம் ஒன்று உண்டு அது தாமதம் என்றார் தாமதத்தின் காரணமாக நமது நேரத்தை எவ்வாறு நாம் வீணாக்குகிறோம் என்பது நமக்கு தெரியும் அவரே பொதுவாக கூட்டங்களுக்கு தாமதமாகத்தான் போகின்றவர் தானா அதே போல நமது உடல் நலத்தை வீணாக்குவது பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒருவர் சொன்னார் வாலிப வயதில் உடல் நலனை செலவழித்து பணம் சம்பாதிக்க முயல்வதும் நடுத்தர மற்றும் முதுமை வயதில் பணத்தை செலவழித்து உடல் நலனை சம்பாதிக்க முயல்வதும் தான் பல மனிதர்களுக்கு இன்று வாழ்வாக இருக்கிறது என்று அடுத்ததாக இறை வார்த்தை என்கிற செல்வம் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் நாம் உம் சொற்களை கண்டடைந்தேன் அவற்றை உட்கொண்டேன் உம் சொற்கள் எனக்கு மகிழ்ச்சி தந்தன என்ற வரிகளை பார்க்கின்றோம் நம்முடைய முயற்சி எதுவும் இல்லாமலே நம் வாழ்வு உயர்த்த கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான செல்வம் இந்த இறை வார்த்தை என்பது அதே போல இன்னொரு சொல் இன்னொரு செல்வமான ஆத்மார்ந்தமான உறவுகளை நாம் எவ்வாறு கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து வீணாக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் நமக்கு தெரியும் இவ்வாறு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட செல்வங்களை கண்டுகொள்வதற்கான விழிப்புணர்வும் கண்டுகொண்டதை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்கான தியாகம் நிறைந்த முயற்சியோ முயற்சிகள் நம்மிடம் இருந்தது என்றால் நிச்சயமாக இந்த செல்வங்களை பயன்படுத்தி நம் வாழ்வை மகிழ்ச்சியாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் நேர நிர்வாகத்தில் வளர்வதும் உடல் நலனை தக்க வைப்பதும் இறை வார்த்தையில் மகிழ்ச்சி அடைவதும் தானே நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் அல்ல நமது சோம்பல் பொழுதுபோக்கு அதீத தூக்கம் போன்றவரை தியாகம் செய்ய முன் வருவது அவசியமானது இரண்டாவது வகையான செல்வங்களை நமதாக்க நமது தெளிவான தேடலும் கடின உழைப்பும் அதோடு இணைந்த தியாகமும் தேவையாக இருக்கிறது நீதிமொழிகள் நான்கு ஏழில் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் ஞானத்தை தேடி பெறுவதே ஞானம் உள்ள செயல் உன் சொத்து எல்லாம் கொடுத்தாயினும் 
மெய்யுணர்வை தேடிப்பேறு என்று வாசிக்கிறோம் ஜபம் இறைவா வாழ்வை வளப்படுத்துகின்ற செல்வங்கள் மட்டில் தெளிவான பார்வை கொண்டிருக்கவும் அவற்றை கண்டுகொள்வதற்கான விழிப்புணர்வையும் ஞானத்தையும் எமக்கு தாரும் ஆமேன்